ഹായ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കിഴി ബിരിയാണിയാണ് ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൈസും മസാലയും ദം ചെയ്യുന്നത് വാഴയിലിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വൺ കെ ജി ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മാഗിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച ചിക്കനാണിത് ശേഷം ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി തളിച്ചു വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു സവാള കൂടി ചേർക്കുക ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസും കാശ്യും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി മാറ്റുക ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ശേഷം ആ പൊട്ടിലേക്ക് ഇനി വേറെ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതേ ഓയിൽ തന്നെ മതി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ച് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനിടയിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് വല്ലാതെ മൂക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഇത് ഇനി മസാല കിടന്നൊന്ന് വേവുന്നതാണ് സവാള നന്നായി വഴന്നു വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു വൺ കെ ജി കൈമ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു അര ലെമൺ ജ്യൂസും ഒഴിച്ച് നന്നായി വെള്ളം തിളക്കാൻ വെക്കുക ഇതേ ടൈം നമ്മുടെ മസാല നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിച്ചത് ഓരോരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വന്നാൽ ഇതൊക്കെ മസാലകൾ ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക തീ കുറച്ച് വേണം മസാലകൾ ഇളക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല കൂടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർക്കുക ശേഷം വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായി ഇളക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇത് ചിക്കൻ പൊടിയാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 
ചിക്കൻ പൊരിച്ച് വെച്ച കാരണം ഗ്രേവി കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് ഈ മസാല മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക ഇതേ ടൈം നമ്മുടെ വെള്ളം വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച അരി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മസാല ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനിടയിൽ റൈസ് നന്നായി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നാകെ കുഴഞ്ഞു പോവരുത് ഒരു പാകത്തിൻ്റെ ഉള്ള വേവാവണം ശേഷം നമുക്ക് വാട്ടി വെച്ച ഒരു മൂന്ന് വാഴയിൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല വെക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള റൈസ് വെക്കുക മുകളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും കാഷ്യവും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആർ കെ ജി കൂടി ചേർക്കാം അതുപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സാഫ്രോൺ എടുത്ത് അതൊരു നേരി ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് അതിലൊരു ഡ്രോപ്പ് റോസ് വാട്ടർ കൂടി ചേർത്ത വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊരു വാഴയുടെ നാര് വെച്ച് തന്നെ കെട്ടി മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ആവിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കെട്ടഴിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് കമൻറ്റുകൾ പറയണേ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർ